Hi everyone. So welcome to the revision section of basic civil engineering for mechanical engineering, automobile engineering and civil engineering first year, second semester students for KTU, Kerala Technological University. So uh, first of all, a very good hi to everyone here in this video. So let's start this section. I am Gopika A.S. Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Sri Narayana Institute of Technology, Adur. So, basically, Module 1 consists of general introduction to civil engineering, includes relevance of civil engineering in the overall infrastructural development of the country, responsibility of an engineer, and uh, a brief introduction to major disciplines of civil engineering like different branches in civil engineering and the second in second part includes introduction to building types of buildings and selection of site etc and third section comes with building rules and regulation that is national building code kerala building rules and uh, some uh, cr research norms etc so in this section we are dealing with the first part that is general introduction to civil engineering so in that a civil engineer in Parnayal, Namaka Namalda source, the Namalda earth at the Yal, Uribad natural great sources under our sources in a Namala Uru film Namala direct in the Valle, Uru film Uru director direct in the Polane, Namaka nature than naked the sources in a Namalangneke useful Akunu in Arkwenditana, Uru human, a little man in a death and the purpose of the Vendita, use she Convincing it, use it, and it, and direct it, and civil engineer, and simply. Civil engineering is the art of directing great sources of nature for the use and convenience of the man. Civil engineer has creativity and technical skills. We have different facilities, plan, design, and construct. That is bridges, highway systems, water treatment plants, and example. Now, we will discuss what are the relevance of civil engineering in the infrastructural development. So, the word infrastructure in the end of discuss here. Infrastructure is a framework and a supporting system. That's why we have to do this. 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 We have to Communication facilities, we need energy, lifeline facilities, irrigation facilities. We need the community, the government, and the function, the growth, and the development. We need to support the system and the framework of the infrastructure. In infrastructure uh, development, in a country, the impact on the country. First one, health and comfortable housing facility. Second one, improvement in communication and transportation. Protection from drought and floods. Safe domestic and industrial water supply. Safe and scientific waste disposal. Generation of electricity from nuclear, tidal, thermal, solar or wind energy. An increase in food production. Improved wealth, prosperity, standard of living. So, First one, we have the basic needs and we have a living environment. We have a drought or flood or a flood. We have to control the environment. 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 We have to control the We have to the it is important that we wealth and prosperity increase. So, this infrastructural development is based on the infrastructural system. We will say that the civil engineer is a role. First, we will say that we are living houses. We will say that we are existing in the Construction of residential, commercial, and industrial building for urban and rural areas. That is the first role of civil engineer. Then, town and city planning. We have to 
ഒരു പ്ലാൻഡ് ടൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പ്ലാൻഡ് ടൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആലപ്പുഴ ടൗൺ ആണ് അതേപോലെ ഒരു ടൗൺ അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് റോഡ്സ് റെയിൽവേസ് പോർട്സ് ഹാർബേഴ്സ് ആൻഡ് എയർപോർട്സ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഡാംസ് ഡാംസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വാട്ടർ റീസോഴ്സസിൻ്റെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെൽഫ് കൺട്രോൾ ആകാം പവർ ജനറേഷൻ ആകാം അതുപോലെ തന്നെ സേഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വാട്ടർ സപ്ലൈ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ നവേഡേസ് നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു വേ ഇല്ല നമുക്ക് വേസ്റ്റിനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് നേച്ചർ നേച്ചറിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിനെ ഏറ്റവും സെക്യൂറും സയൻറ്റിഫിക്കും ആയിട്ടുള്ളൊരു വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ സിസ്റ്റം പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റും നെക്സ്റ്റ് മോണിറ്ററിംഗ് ലാൻഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് എയർ പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ടേക്ക് മെഷേഴ്സ് ടു കൺട്രോൾ ദം മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് ഫെസിലിറ്റീസ് റീബിൽഡിംഗ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ റിട്രോഫിറ്റിംഗ് ആൻഡ് റിപ്പയർ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു റോൾ ഓഫ് ബേസിക് ഒരു ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിന് ആ സൊസൈറ്റിയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഈ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അത് ചുമ്മാ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ പോരാ അതെല്ലാം കാലത്തിനനുസരിച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയും വേണം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ എഞ്ചിനീയർ ഇൻ എൻഷുറിംഗ് ദ സേഫ്റ്റി ഓഫ് ബിൽഡ് എൻവയൺമെൻറ്റ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഒരു ബിൽഡിംഗ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഡിസ് ആ ഫസ്റ്റ് അതിനെ ഡിസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് അത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്നു പിന്നീടാണത് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് അത് ഒരാൾ ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സോ നമ്മൾ നമ്മളുടെ പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മെഷീനറീസോ ഒക്കെ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻസ് അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം സേഫ്റ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക രണ്ട് എന്തെങ്കിലും സേഫ്റ്റി ലാബ്സസ് ആ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക മൂന്ന് എല്ലാ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനും ഇൻസ്റ്റാലേഷൻ്റെ എല്ലാ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനും നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് സേഫ്റ്റി റിമാർക്സ് ഓടെ വേണം നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ദെൻ വോൾ വാണിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ളയിടത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ആൾക്കാർക്ക് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിലാണെന്ന് എൻഷുവർ ചെയ്യുക ദെൻ നമുക്ക് പീരിയോഡിക്കൽ മെയിൻ്റനൻസ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പീരിയോഡിക്കൽ മെയിൻ്റനൻസ് ഷെഡ്യൂൾ എന്താണെന്ന് അവർ അത് ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഫെസിലിറ്റീസ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ആ ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ നൗ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ മേജർ ഡിസിപ്ലിൻസ് എന്ന് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെക്കൻഡ് വൺ സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തേർഡ് വൺ ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫോർത്ത് വൺ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് സിക്സ്ത് വൺ വാട്ടർ റിസോഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെവൻത്ത് വൺ സർവേയിങ് ആൻഡ് റിമോട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സോ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത് 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 മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുത്താൽ അതിൽ തന്നെ സ്ട്രക്ചർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുത്താൽ അതിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് അത്രയ്ക്ക് വാസ്റ്റാണ് എഞ്ചിനീയർ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേഖല സോ ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണമാണ് ട്രാഫിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ റിസോഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ സപ്ലൈ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക സർവേയിങ് ആൻഡ് റിമോട്ട് സെൻസിംഗിൽ ആണെങ്കിൽ ജി ഐ എസ് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് സോ മെയിൻലി നമ്മൾ ഇത്രയും ബ്രാഞ്ചസ് എന്താണെന്നാണ് ബ്രീഫായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്
നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സോ സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഡിസൈൻ ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് സപ്പോർട്ട് ദയർ ഓൺ വെയ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ലോഡ്സ് ദേ ക്യാരി ആൻഡ് റെസിസ്റ്റ് എക്സ്ട്രീം ഫോഴ്സസ് ഫ്രം വിൻഡ് എർത്ത് കേക്ക് ബോംബിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് അതേഴ്സ് അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചറലി ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബിൽഡിംഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സ്ട്രക്ചറലി സ്റ്റേബിൾ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ ആവശ്യകത വരുന്നത് അതായത് ഇപ്പം അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കാണും അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബീം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ബീമിൻ്റെ വെയിറ്റ് അതിനകത്ത് വരുന്ന ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ലോഡ് അപ്പോൾ ഇതിനെ എല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അപ്പം സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയറാണ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാണ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റീലുണ്ട് കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ട് ടെമ്പർ ഉണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഏതെങ്കിലും എക്സോട്ടിക് മെറ്റീരിയൽസ് കാണും സോ ഇതിനെല്ലാം കൂടെ കോമ്പിന് ഇതിൻ്റെ ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിരിക്കും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു പ്രോജക്റ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ടാണോ നടക്കുന്നതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇപ്പം ഏതൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖല എടുത്താലും എന്ത് മേഖല എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഏറ്റവും റിക്വയേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കാരണം എല്ലാ പ്രോജക്ട്സും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോജക്ട്സ് ആർ സപ്പോർട്ടഡ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് സോയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിലാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആസ്പെക്ട്സ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ സോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ റോക്കിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലോഡ്സ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സോ അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾക്കിപ്പം ഏതൊരു സൈറ്റ് എടുത്താലും നമ്മളവിടെ റോക്സിൻ്റെയോ സോയിലിൻ്റെയോ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ടൈപ്പ് ടെസ്റ്റുകൾ അവിടെ ചെയ്യ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ്സ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചാണ് ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു എൻവയോൺമെൻ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആസ്പെക്ട്സുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസിപ്ലിനാണ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടറിൻ്റെ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എയർ അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് ഇതിൽ മൂന്നിനും പൊല്യൂഷൻ സംഭവിക്കാം സോ അതിനുണ്ടാകുന്ന കോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റെമഡീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നു വേസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയൊക്കെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പോൾ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻസിനെ കുറിച്ച് ബയോ എനർജി കൺവേർഷൻ പ്രോജക്ട്സിനെ കുറിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്പോസലിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസിപ്ലിനാണ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇനി ഒരു എൻവയോൺമെൻ്റൽ എഞ്ചിനീയർ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് വഴി ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിനെ നോൺ ടോക്സിക് ആക്കി മാറ്റുക അല്ലെ പൊലൂട്ടൻസിനെ വാട്ടറിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി വർക്കുകളായിരിക്കും ഒരു എൻവയോൺമെൻ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ് എഞ്ചിനീയർ ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു തിങ് എന്താണെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അതിനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് മെറ്റീരിയൽസ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് റോഡ്സ് ഉണ്ട് എയർപോർട്ട്സ് ഉണ്ട് ഹൈവേസ് ഉണ്ട് റെയിൽ റോഡ്സ് ഉണ്ട് മാസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് സിസ്റ്റംസും പോർട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സോ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഡിസൈനും കൺസ്ട്രക്ഷനും മെയിൻ്റനൻസും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്
വർക്ക്സ് അതുപോലെ ഇൻലാൻഡ് പോർട്ട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇതെല്ലാം ഈ വാട്ടർ റിസോഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് റെയിൻഫോൾ ഡേറ്റാസ് കളക്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലഡ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ റിവേഴ്സിൽ റിവേഴ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സെഡിമെൻറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ റിസോഴ്സിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനെ കുറിച്ച് ഇതെല്ലാം സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതും ഡീൽ ചെയ്യുന്നതും വാട്ടർ റിസോഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ആണ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സർവേയിങ് ആൻഡ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് അപ്പോൾ ഈ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലുള്ള ഏതൊരു പോയിൻറ്റിൻ്റെയും പൊസിഷൻ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സർവേയിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെഷർമെൻസിലൂടെ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെഷർമെൻസ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പം ഡിസ്റ്റൻസസ് ആയിരിക്കും മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പം എലിവേഷൻസ് എലിവേഷൻ എന്ന ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കും മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആണെന്നുള്ളതായിരിക്കും മെഷർ ചെയ്യുക സോ ചെയിൻ സർവേയിങ് ആയിരുന്നു ഏറ്റവും ആദ്യം തൊട്ടേ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചെയിൻ സർവേയിങ് തൊട്ട് റിമോട്ട് സെൻസിങ് വരെ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് സർവേയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഇ ഡി എം ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ ജി പി എസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് പുതിയ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം സോ ഈ സെക്ഷനകത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ച മോഡ്യൂൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് അതായത് എന്താണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതിന് എന്താണ് നമുക്കിപ്പം എന്താണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ ഗ്രോത്ത് എന്താണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ ഗ്രോത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്തിലൊക്കെ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ ഇമ്പാക്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ റോള് വരിക അപ്പം ഒരു റോളുള്ള സിവിൽ എഞ്ചിനീയർക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കാണും ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ദെൻ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്തത് മേജർ ഡിസിപ്ലിൻസ് ഓഫ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ കാണാം താങ്ക് യു